Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you, Herman? I'm fine, you? I'm fine too. Thank you for asking. I'm doing really great tonight. Yes. What about you? How was your day today? Um, busy? So, so busy. Oh, so, okay. Lot of activity. Always. Oh, always as, busy. Okay, as always. Mm -hmm. Today, today in the in the afternoon, I I was attending meeting. Oh, okay. Okay. Mm -hmm. Okay. Uh, work meeting. In, in our company, mm -hmm. today celebrate uh, the financial. The financial day? Yes. Oh. Good evening, teacher. Hello, good evening, Carmen. Financial account, eh? Uh, the accountant. Accountant. Contador. Contador. Okay. Yes. Mm -hmm. The accountant day, right? We... We eat pizza today. Oh, okay, uh, great. You had pizza, very good. Yeah, so you had uh, fun today. Yes. Okay. Uh, okay. I'm sorry, Herman, I can barely hear you. <laughs> Hey guys, check good your evening, audio, please. Teacher. Hello, good evening, Aníbal. How are you tonight? Hi. Okay, Herman Hi, was, was having trouble. Uh, Carmen. Yes. Podría chequear su cable del audio, quizás está moviéndole algo, tal vez con el cuaderno o algo. Ok, ok, eh, okay. de hecho sí, ya me percaté que tiene problemas okay. este, este cable de repente. Okay. Si me hace el favor de, de decirme cualquier, no sé ahora, teacher. Sí, sí hay interferencia, ahorita ya calmó, uh -huh. ahorita, ahorita ya calmó. Okay. okay. Okay, people, welcome to your class. Okay, welcome back to your English class. This is your video class number 13, right? Number 13. And good evening, we... teacher. hello, good evening, Jose Arnoldo. Welcome. And I will call the roll. Okay, I will call the roll, but I want uh, you please. Turn on your cameras and say present when you hear your name. And after that, we are having a small talk about um, the attendance, okay? Uh, and homework. Okay, let, let me see here. Alma Veronica Castro de Serrano. Present teacher. Okay, Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Germán <laughs> Enrique González Valeriano. Present teacher. Okay. Good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening, Henry. Um, yeah, Henry Alberto Perez Rosales. There you are. Good evening. Okay. Mm, Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Isidro. Not yet. Jose Arnoldo Sanchez Lemus. Present teacher. Jose Ulises Anaya Cortez. Oh, he said he was uh, working late tonight, right? Juan Francisco Salmeron Alas. Ah, Present he's on teacher. his way home. Okay. Karina Elizabeth Hernandez Gomez. Karina? No, Karina yet. Okay. 
Catherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Good evening. Hello, good evening. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Okay. Manuel Edilberto García Meléndez. Present teacher. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lizette Gómez García. Wendy. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Jensi Dinora Canales Reyes. Present teacher. Ok, Jensi. Uh, Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Ok, people. So, um, miren. Eh, quería nada más eh, comentarles eh, acerca de lo de las tareas, eh, recordarles, ¿verdad? Que después de cada clase debe estar subida la tarea de cada, eh, que corresponde a cada sesión. Eh, son cinco tareas por unidad. Después de la unidad dos, tenemos el examen intermedio o el parcial, ¿verdad? Que se llama midterm test o midterm exam y después cuando finalizamos la unidad 4 o sea el último día de clases tenemos que hacer el examen final ¿verdad? eso no quiere decir que usted no puede adelantar usted puede adelantar si usted así lo desea ¿verdad? y es una manera de estudiar y darse cuenta de qué se va a tratar la clase ¿verdad? entonces les ayuda a ustedes a estar siempre en sintonía, ¿verdad? Eh, ¿Alguien ha tenido problemas con las tareas? No, Tito. Ok, estamos bien con las tareas. A ver, las discusiones que colocamos ahí son para que ustedes practiquen en su tiempo libre. Y normalmente se hace para que usted practique el vocabulario que se ha aprendido en clase. Y se usa también para expandir el vocabulario, ¿verdad? Para ubicarlos en otro, en otro ambiente en donde también se utiliza esa eh, estructura gramatical que estamos estudiando. Por eso es muy importante que ustedes participen, ¿verdad? Y hay, a veces hay muchos temas o hay algunos temas que, por ejemplo, decimos nosotros, es que no, no, no entiendo, no capto bien cómo lo voy a utilizar. Y si usted se mete a la discusión y hace el ejercicio, contesta las preguntas que ahí están y participa, usted se da cuenta que ahí también puede ir entendiendo lo que le ha hecho falta, ¿verdad? Lo que le ha hecho falta. Así que sí es importante cada cosa. Tenemos el manual como primer... Eh, fuente de consulta, ¿verdad? Fuente de información, el manual en la plataforma. Tenemos las tareas para practicar, tenemos las discusiones también para practicar, tenemos el WhatsApp para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿verdad? Y como les decía, es bueno y es una buena estrategia que usted puede utilizar, enseñarle a otro lo que usted ha aprendido. Es decir, que cuando usted, por ejemplo, ¿Qué sé yo? Pongamos un ejemplo de nombre. Digamos, Germán pone una pregunta, ¿verdad? En el WhatsApp. Y otro compañero la conoce, la respuesta. Entonces viene este compañero y colabora aportando, ¿verdad? Aportando ya sea un material de consulta, ya sea diciéndole, ¿verdad? O guiándolo a cuál video puede irse de las clases que hemos tenido, ¿verdad? Porque a veces como faltan un, unos minutos, se pierde un poco y ya se ha visto, ¿verdad? Entonces, no es cuestión que no les vamos a responder nosotros acerca de lo que ya se dio. No, al contrario. Pero es bueno para ustedes practicarlo de esa manera, enseñándole a otro, ¿verdad? 
Entonces, en las videoconferencias es otra forma en la que ustedes pueden ir y consultar nuevamente, volver a ver el pedacito que usted no estuvo o que se desconectó. Ah, pues ese pedacito va usted a la videoconferencia en la plataforma y lo, y lo vuelve, a, o, o, lo escucha, ¿verdad? Y lo aprende, lo practica. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No. No, okay. teacher. Okay. No. Thank no, you very teacher. much, guys. Thank you. Okay, then we are going to start a class tonight. Mm. We have this topic tonight. Mm. This is, uh, podríamos decir que esto es una columna vertebral en la comunicación. A ver, ¿se han dado cuenta ustedes que nosotros siempre estamos preguntando algo? Desde que nos vemos, ¿verdad? Estamos preguntando algo. Estamos haciendo preguntas. Queremos saber por qué esa es la comunicación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decimos, hola, hey, ¿cómo te ha ido vos? ¿Qué tal estás? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y dónde estás trabajando hoy? Ah, va. Y mira, ahí estás en una dieta. Mira que te veo bien delgado. Everything are questions, okay? Everything that you want to know, you use questions, right? Okay, entonces una columna vertebral para aprender otro idioma es saber preguntar, ¿verdad? Saber preguntar. Hemos visto preguntas en el presente simple que utilizamos el does y el do como un auxiliar y utilizamos unas palabras. A ver, ¿quién recuerda qué palabras usamos para las preguntas? Why. Exactly. Why. Why. What. When. When. Where. What. Where. Where. Yes, correct. We. Excuse me? We. Uh, we is our uh, pronoun, right? Including everybody in the room, including myself, we. Okay, that's we. Okay. And uh, tal vez me quiere decir why. La pronunciación why. es, <laughs> yes, okay. That's the pronunciation, yes. why, mm -hmm. why. Ok, Why? entonces cuando nos hacen una pregunta con esas palabras, tenemos que saber qué responder o cómo armar la respuesta, ¿verdad? Entonces eso nos vamos a dedicar el día de hoy, ¿verdad? Questions and answers, questions and answers. And remember that we are going to use the present continuous, right? The present continuous tense, okay? So let me introduce the class for you to see the objective. Actually, I already explained it, right? But yeah, this is our main um, affair tonight, right? Uh, our main business tonight. So um, when, for example, when you want to know about activity, activities that you have to do in a certain time or schedule events in your company, then you use WH questions, WH questions, or WH questions. Estas son preguntas de información. So, ustedes si lo van a buscar en un libro o algo, el tema lo van a encontrar como information questions. O lo van a encontrar como WH questions. Okay? So, this is your class number 13. And let's see. Let's see. Because, because it's kind of special, the structure, right? It's kind of special, the, the grammar structure. So our objective is that you will be able to ask questions about present continuous. So we are going to focus in how to ask questions. Also, how to answer, okay? How to answer these questions, okay? So in our agenda, we have our feedback, our usual feedback, okay? And then we are answering questions um, related to events that you have scheduled for this and next week. 
for example, this is just um, placing in the time, right? In a timeline, the activities. Then, okay, our class work will be to write an email describing activities. Este classwork que tengo acá está considerado para el día de hoy, pero si no lo alcanzamos a hacer el día de hoy, lo vamos a hacer el día de mañana, okay? Um, but we are going to concentrate or we are going to focus in WH questions, okay? So let's start. Let's start with our feedback, okay? Let's start with our feedback. And let's remember. This is what we were studying yesterday. We were studying that we use simple present and um, present continuous um, when we want to describe activities or when we want to talk about activities. So let's see these examples just to remember. We use simple present for general information like routine activities. And we have some examples, okay? I check my email every morning. He writes reports about meeting. She audits and ventures. Uh, they arrange meetings. Ahora veamos en contraste con el presente continuo. Acordémonos que hay dos usos para el presente continuo. ¿Cuáles eran los dos usos que hemos visto ahorita? Para el presente continuo. ¿Se acuerdan que usábamos time expressions? ¿Para qué usábamos las time expressions con el presente continuo? A ver, a ver, todos. Para describir el futuro. Exactly, to express activities that take place in the future, right? In a certain future. And mm -hmm. also, el otro es para describir, miren, acciones que están sucediendo en el momento que yo estoy hablando, okay? Mm -hmm. Things that are happening exactly at the time that I'm speaking or that I am talking, okay? Y veíamos la estructura. La estructura es el sujeto, the subject, plus the verb be, plus the main verb, as Sharon, right? Remember that the main verb has to take the ing verb form, okay? And then the complement, okay? Entonces, ¿cuál es la estructura? El sujeto, el verbo be, el verbo principal que debe de ir en la forma de ing, ¿verdad? Y el complemento, eso es una forma afirmativa, ¿ok? Ahora, en la forma negativa sería el verb be plus not, ¿ok? Remember? Para la forma negativa sería plus not, ¿ya? Yeah? Acá, antes del main verb, ¿ok? Entonces ahora vamos a... Uh, completar algunas eh, eh, oraciones, some sentences that we have in our manual, okay? Ahí tenemos un ejercicio, we have an exercise uh, to complete some sentences. Este es para recordar un poquito la estructura, ¿verdad? Cómo se construye el presente continuo, cómo voy a expresar yo una actividad que Probablemente sucede en este momento que estoy hablando o probablemente va a suceder en un tiempo futuro, ¿ok? Pero es un futuro cierto, ¿ok? Bien. Mm, vamos a ver entonces. Por acá tenemos. This exercise is on page, it's uh, page 32. It's on page 32. Just give me one second because someone is sending messages here. All right. Okay, people, so let's start. A ver, ¿quién quiere leer la instrucción? Who wants to read the instructions? Here. Okay, go ahead, Aliva. I complete the sentence in the present continuous. Okay. Uh, uh, number one. Number one. Mm -hmm. 
Thomas is reading the contract. Excellent, excellent. So we have to complete the sentence in present continuous. In this sentence has a parenthesis with some information that we are going to use, okay? The verb in parenthesis is the one that we are going to uh, transform. Okay, number two, number two, let's see. Karina, number two. Um, Cheryl meeting with the boss right now. Okay, Cheryl, uh-huh, again, Me please. Cheryl meeting, meeting the boss with the boss right now. A ver, estamos de acuerdo por acá? It's meeting. It's oh, meeting. great, yes. Yes, we had something missing there. Okay, there we go. Let's add is. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar el verbo to be ahí, el verbo be. Cheryl is meeting with the bus yeah. right now, right now, in this very moment, okay? Number three, number three. Jensi, ah, Jensi is as a listener. A ver, um, Rebecca, number three, please. He is mm -hmm. taking, taking care. Mm -hmm. Okay. Okay. He's taking care of everything, of everything, okay? Vamos a ver, Isidro, léame la uno, la dos y la tres, por favor. Thomas is printing out the contact. Cheryl is meeting with the boss right now. He is taking care of everything. Thank you very much. Okay, number four, uh, Alma. I, I am paying, or paying, paying. No, se dijo que no teníamos que pronunciar la griega, pero I am pay, paying. Uh, sí, en esta sí hay que pronunciar la y. Porque sería paying, ok? Paying. Ajá. Entonces, I am paying. Ajá. I am paying attention to the instruction. Ok. El sonido de esta Y es suave, ok? Um, ok. Paying. Ajá. I'm paying. Uh -huh. I'm paying. Ok. I am paying attention to the instructions. Very good. Okay, number five, Kelly, please. She preparing. Mm -hmm. She is preparing the briefing. The briefing, the briefing, the presentation, right? It's a short presentation, briefing, right? <clears throat> okay, she is. Preparing. Mm -hmm. Okay. The briefing. Very good. Number six. Please, can you help me with this, Jose Arnoldo? They is saying they production they bear very house to the warehouse okay let's see let's see okay he said this they is sending is this correct no no, no. why not no. tell me they are they, they are, are they are correct. they are sending they, they are, are sending. sending okay they sending. are sending aha porque are porque es el la forma del be para they verdad Entonces decimos, they are sending. 
Sending. They it's product a... to the warehouse. Tell me. Tell me, Andy. No, Herman. Ellos envían un producto. Uh, the product, el producto in general. In general. Oh, okay. okay. Yeah. Yes. They can say the production also referring to the whole content, right? Uh, but we can say the product in general. Yeah. There you are. It's like to, it's like to say mercadería. Mm, yes, but that will be merchandising, okay? Or merchandise. Merchandise. Pero sí, en general, podría ser la mercadería. Mm -hmm. Yeah. Alguien me levantó la mano también. Vamos a ver quién me decía. Creo que era José Arnoldo. No, teacher. No. Ah, pues fue Germán. Teacher, yo solamente quería así comentar algo. Tell me. Eh, fíjate que un amigo que, 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 que habla inglés, que, que ya no conoce el idioma, me comentaba de que ahí en, en Estados Unidos hay ciertos hay ciertas personas que hablan, que hablan inglés a su forma. ¿verdad? Y que, por ejemplo, si, si vemos películas, que vamos a ver, vamos a notar esas diferencias. Por ejemplo, me decía de que habían los morenitos de, de, de Estados Unidos que usan, que no quieren usar, digamos, lo, 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 el ver to be correcto, por ejemplo, para decir, a todos les ponen is, va, you, you is, entonces está incorrecto, pero en más de una ocasión no vamos a escuchar, digamos, que, que, lo, que hay vocabulario así, va. Correcto. Ya, eso, calle, calle. Exactamente, calle, calle. Es como que nosotros digamos los otros, va, algo así, ya. Yeah. Es como que, digamos, los otros los fuimos. O sea, es, es lo mismo, ¿verdad? No está correcto, pero está aceptado, lo entendemos, ¿verdad? Ya, yeah, es, pero ese es... Eh, pero cuando usted lee el libro, el libro le dice, no se dice los otros, se dice nosotros, ¿verdad? O sea, es algo similar, es algo similar, sí. Tiene toda la razón. Y, por ejemplo, eh, no conjugan los verbos a tercera persona, ¿verdad? Sino que dicen she have or she'll, right? O sea, es, es, es otro rollo. Y sí, ese tipo de inglés lo va a entender oyendo ese tipo de música, ¿verdad? Y, pues, ese tipo de eh, película. Es que, miren, realmente yo le puedo hacer un... Eh, está muy bien el comentario de Germán. Porque muchas veces... Eh, eh, se da la situación, por ejemplo, no es lo mismo escuchar español en un grupo de contadores, por ejemplo, en un grupo de enfermeras, ¿verdad?, que están en su gremio, los doctores, por ejemplo, que sí, es yuca, eh, yo he escuchado doctores que hablan abiertamente, ¿verdad?, o sea, sí, que totalmente gráfico, ¿verdad?, con todos los temas de la salud. ¿verdad? Entonces, para nosotros es así como, uy, eso pues no está socialmente aceptado, ¿verdad? No es lo mismo ir a un grupo de mecánicos hablando, no es lo mismo oír lo que usted va a oír en la radio, en, hasta en las diferentes radios usted escucha, ¿verdad? Las que son para jóvenes, las que son para adultos, hay una forma diferente de hablar, entonces sí, es la manera de aprenderlo, escuchando ese tipo de... Eh, eh, y, y lenguaje, ¿verdad? Porque esa ya es una jerga, porque ¿okay? eso ya es una jerga. Uh -huh. Pero sí, ok. <ríe> Por ejemplo, uh, pues ustedes saben, también hay grupos eh, bien característicos. ¿verdad? Usted oye a un grupo de estudiantes en el bus y se queda ahora como, ¿saben? Cuando yo aprendí la palabra trolear. Para mí, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es trolear? Cuando, ah, hace ya varios años, ¿verdad? Pero eh, eh, se queda uno, trolear, no existe en mi idioma, ¿verdad? 
no existe, pero en el idioma de los adolescentes existía. Entonces, sí, por ahí es la cosa, Germán, tiene toda la razón. Y también hay videos que les quiero decir yo que, por ejemplo, dice, stop saying I'm fine. Ok, por ejemplo, ¿verdad? Sí, eso es para los que ya van más avanzados. Primero aprendamos el libro y después deformemos el lenguaje como querramos, ¿verdad? Ok, yeah, exacto. Primero aprendamos el libro y luego nos vamos a lo demás. Ok, thank you very much for your comment. No, y también bien importante, teacher, porque así no decimos, puya, lo estamos aprendiendo erróneo, sino que hay que tener en cuenta de que así lo, nos vamos a encontrar con ese tipo de... de, de Exacto. De Exacto, dependiendo de dónde se desenvuelve uno. Sí, así es. Uh -huh. Así es, cabal. Ejemplo, la canción que nos puso. Ejemplo, la canción que nos puso. Dice, la de Don't Wake Me Up. de Adele. Ah, la de Adele. Oh, sí. Eh, la de Adele. Uh, it was hello, que, right? Hay palabras que uno, hay palabras que uno trata de de entenderle, pero quizás en el lenguaje de la persona la dice tan rápido que no se le entiende o quizás la une. La une. Entonces, ya, y uno ya entiende la palabra que ya, como, ya, ya le escucha bien. Exacto. Y hay palabras que sí, como que la persona se detiene y, y se le entiende completamente. Igual a los ejemplos que puso, que puso de, de la persona cómo se puede, cómo se debe de hablar o cómo se debe de decir algo. ¿Verdad? Exacto. Entonces, sí se entiende. Entonces, así, ¿verdad? Eso igual. Sí, exacto. Tenemos los idioms o, digamos, los dichos que tenemos. Tenemos también eh, el connected speech. Esto es bien importante. Miren, connected speech. Ustedes pueden eh, ver videos acerca de esto, de connected speech, que es sumamente importante para entender a alguien que habla inglés, ¿ok? Y más si lo habla en una forma rápida, ¿verdad? O de un nivel nativo, ¿verdad? Connected speech. Es como nosotros que aspiramos la S, ¿verdad? La, y la hacemos una J. ¿Vea? Entonces, eh, eh, decimos vea en vez de verdad, ¿ok? Entonces, esas cosas, pues, sí, connected speech es unir una palabra con la otra y en una forma rápida, ¿verdad? Y eso les va a ayudar también a entender mucho a las personas que hablan rápido, ¿ok? Bien, entonces, ya que vimos esto, alguien me preguntaba acerca de arrangements la vez pasada, ¿ok? Así que vamos a ver un poquito el día de hoy, contestando también esa pregunta. Pero eso es lo de nuestra clase del día de hoy. Y había un ejercicio que no realizamos en la clase, en la página, ya les voy a decir qué página. Ok, primero, para llegar ahí, vamos a contestar esta pregunta. What events are taking place in your workplace these days? Esa frase, these days, ¿ok? No significa estos días ahorita, ¿verdad? Sino que estos días puede ser los más cercanos al tiempo en que yo estoy hablando, ¿ok? These days. Eso también se puede conocer como lately, ¿ok? Lately. En otros eh, momentos van a encontrar esa palabra. Pero ahorita, what event are taking place in your workplace these days. A ver. Contestando, vamos a ver. Comencemos de abajo para arriba en nuestra galería. Vamos a ver. Georgina, what events are taking place in your workplace these days? Georgina? Okay, I see it's not Georgina there. Ulises, please. Yes. What events are taking place in your workplace these days? Mm, the events mm -hmm. are talking in my workplace these day are a meetings. Okay. 
Entonces, general meetings. Ok, podemos decir, uh, usted puede contestar como I am or we are, ok, como compañía, ¿verdad? O como en nuestro trabajo. We are having meetings. Ok, there you are. Uh -huh. Puede ser en plural o así como me lo dijo usted en singular. We are having a meeting. Ok, there you go. Vamos a ver, Juan Francisco. Ah, he's on his way, I'm sorry. Uh, Catherine, what events are taking place in your workplace these days? We are... Attending clients. Okay. Um, attending sería assisting. Okay. Assist. Assisting clients. Okay. Pero assisting clients como que es una actividad que la hace normalmente, ¿verdad? No es algo relevante que va a tomar lugar, ¿verdad? En, en estos días, sino que eso es algo que hacen siempre como una manera rutinaria o parte de sus actividades, ¿sí? Ah, ya, yeah. yes. Ok, entonces, esa no estaría dentro de estos, pero es una actividad, ¿ok? We assist clients. Aquí utilizamos el presente simple, ¿ok? Ok, ok. A menos que fuera un cliente sumamente importante, ¿verdad? Una cuenta bárbara que va a salvar a la compañía, entonces sí se convierte en un evento, ¿verdad? We are assisting a new client, right? An important client. So that's a very big. Um, uh, a... En este caso, teacher, con nosotros quizás sería we are assisting client. The bulk, nosotros tenemos como ventas bulk, que son ventas grandes. Ok, ok, so we are assisting bulk sales, right? Bulk sales. There you yes. are. Mm -hmm. There you are. Eso sí suena bien, ok. We are assisting bulk, bulk sales, ok. There you are. Thanks. Thank you. Okay, then what events are taking play, place in your workplace these days? Um, Isidro? We are doing reports. Okay, what kind of reports? Um, about taxes. Okay. Enterprise. Uh huh. So those are kind of temporary activities. Usted termina de hacer esos reportes y ya no los vuelve a hacer o los hace hasta dentro de otro eh, periodo. Next year in this month. Okay, then we are doing the yearly reports. We could say, right? Okay, yes. There you are. The yearly reports. Okay, hay que ubicarlo en una situación temporal, ¿verdad? Porque... Estamos hablando de que estamos expresando cosas que tienen lugar en un tiempo exactamente cuando estoy hablando o en un futuro como sería these days, like this week or next week. Ok. Yes. Very good. Thank you very much, Isidro. Ok. What events are taking place in your workplace these days, Carmen? Um, we are prepare the balance general general balance. Okay. Okay. There you are. Good. The general balance. Very good. Okay, guys. So here we have one, two, three four events, okay? We have four events. Now, let's go and think about that these are arrangements, okay? These are arrangements. Okay, so 
Vamos a ir entonces y veamos esto. ¿Qué sería un arrangement? Un arrangement es decir, la actividad, ¿ok? La actividad, when, what time, and where, ¿ok? Like an appointment also, right? Pero en este caso es como... Eh, como decimos nosotros, ¿vea? Es, es un quedar, decimos nosotros, ¿vea? es un quedar, o sea, ponernos de acuerdo acerca de una actividad. Entonces, por acá tenemos cuatro actividades. Pensemos, ¿ok? Let's think. When, when, what time, what time, and where, where. Utilicemos Toda la información que tenemos ahorita en nuestra pantalla, eh, no lo vamos a hacer con una accurate information, sino que la vamos a inventar, ¿ok? Entonces, we are having a meeting on May the 19th at 4 p.m. in the meeting room, ¿ok? We are having a meeting on May the 19th at 4 p.m. In the meeting room. Vamos expandiendo nuestra oración. Vemos que nuestro complemento ya va creciendo, ¿verdad? Ya se va alargando nuestro complemento. Entonces, veamos la estructura. Subject, verb be, the verb in the ing form, and the complement. A meeting, when, what time, and where. Vamos a ver. Con la número dos, number or the second activity. This one. Ok, vamos a ver. Herman, ármeme esta con toda la información. Ok. Eh, Asisten Bob Sales. Uh -huh. eh, do you assist in Bob Sales? Ok, esa es una buena pregunta. Pero estamos armando ahorita todavía eh, actividades. Eh, que se llaman arrangements, ¿ok? Se llaman, eh, sí, actividades que van a tomar un lugar en un cierto momento, en un futuro okay. cercano, cierto. Entonces, por ejemplo, podría ser, when, when do you have? No, no son preguntas, no son ah. preguntas, son oraciones afirmativas, ¿ok? okay. El primer ejemplo era, We are having a meeting on May the 19th at 4 p.m. in the meeting room. Ok. Vamos a ver con la segunda. ¿Cómo sería la segunda? We are assisting Bruce Sales on May 19th at 4 p.m. in Santa Tecla Store. Ok. Very good. Very good. Excellent. Vamos a ver la actividad número tres. Kelly, ármeme la actividad número tres. We are doing the yearly report on Friday at 4 p.m. in the meeting room. Excellent. Excellent. Vamos a ver, eh, José Arnoldo, ármeme la siguiente. ¿Qué sería esta? Esta, we are preparing. Ok, esta. We are preparing the generally balance eh, on Friday up. Eh, ¿Cómo sería? 11, se me olvida. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Okay. 
Uh, Today is in, um, in in meeting. In the meeting, in the meeting room. room. Okay, mm -hmm. very good. In the meeting room. We are preparing the balance on Friday at 11 a.m. in Santa Tecla store or in the meeting room, right? There you go. A ver, ahorita todos van a hacer una oración, okay, así similar con una actividad que ustedes tengan programada para esta semana o para la semana siguiente. De esta manera. ¿Verdad? Van a poner ustedes su sujeto, su verbo be, su ing perform, el complemento completo. Miren, todo hasta esta información. ¿Ok? Vamos a dar 30 segundos para pensar una. Okay, who's ready? ¿Quién ya está listo? A ver, who is ready? Okay, please. Tell me. We are celebrating anniversary. Okay. Um, we, September, we are celebrating anniversary. And the anniversary. Mm -hmm. uh, on September the 3rd at 7 p.m in the church, church. Great. We can say in the church or at church, okay? Ahí podríamos decir cualquiera de las dos, pero me suena mejor quizás at church. At church. Mm -hmm. okay. At church. okay. Okay, who wants to go next with an example? Con su actividad, vamos a ver. ¿Quién quiere participar? I. Okay, please go ahead. We are having a lunch with my coworkers on Sunday the 22nd at 6 p.m. at the restaurant. Uh, me dejó. Uh, we are my having a lunch with Mike. Okay. On Sunday, twenty second, the twenty second, mm -hmm. at six p.m. Okay. And is in at restaurant at six p.m. at the restaurant. Ok, algo no cuadra por acá. Vamos a ver, léamelo de regreso. We are having 
a lunch with my co-workers. Okay. What time do you have lunch? Ah. <laughs> okay. Yeah. Okay. Yeah. It's dinner. It's dinner. Okay. We are having dinner. A dinner. Yes, uh -huh. yes. Ah, okay. dinner. We're having dinner uh -huh, with my co-workers on Sunday the 22nd at 6 p.m. What restaurant? What restaurant? Uh, Pizza Hut. Okay, entonces podemos poner at Pizza Hut. Ah, okay. okay. Así más específico y más bonito. Okay, at Pizza Hut. Okay, are you very good. Excellent. Teacher, Excellent. Teacher. Tell me, Herman. Okay. We uh -huh. are to uh -huh. celebrate at Beach San Diego. San Diego Beach area. Yes. San Diego Beach. Uh -huh. uh, at, bueno, se, uh, sería on my 23rd. Okay. 23rd at, o oh, puedo poner from, para poner de este teacher. From. From, from 7 a.m. 7 o'clock. Okay, AM, right? Okay, we are celebrating. Celebrating what? Uh, account, financial, financial account. Uh, ¿Usted me quiere decir esto? Para los contadores, teacher. Okay. Is it okay? Léamelo así, a ver cómo le suena. We are celebrating a content, a pan, content day, day at San Diego Beach on my 21st from 7 a.m. Excelente. Hoy sí suena, ¿verdad? Vale. ¿Qué es lo que acabamos de hacer ahorita? Ordenar las ideas, ¿verdad? Porque a veces tenemos todo para decir, sabemos cómo se dice, pero no sabemos ordenarlo. Entonces hay que ubicarse en qué información me piden y qué información eh, es oportuno dar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos dando, when, ¿qué, qué pregunta, eh, perdón, qué información responde when? On my first, on my first. Time, right? When is asking for some time. It depends on maybe it could be days, could be months, could be years, could be seasons, could be, uh, I don't know, a special, uh, a special date, right? Okay. Y que cuando nos preguntan what time, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué hora? Exactly, right? Exact time, hora exacta, right? Where, ¿qué responde where? ¿A dónde? Yes, the place, right? The place where this is taking place, right? Where is the action taking place? That's this question word, okay? Bien, ¿hasta este momento vamos bien? Yes. Or is there a question? Entonces, recordemos las palabras de pregunta o the question words. Sure. Tell me. Here in the house. Oh, great, great. These are the question words, ¿ok? Estamos viendo ahorita cómo formamos las preguntas y estábamos viendo preguntas de información, ¿verdad? So, question words. A ver, decíamos que tenemos who. ¿Qué responde esta pregunta who? ¿Quién? Ok. Ajá, pero no en Spanish. Tell me in English. Who? ¿Quién? 
persons. Person, uh huh. Yeah. People, uh mm huh. -hmm. Okay. Parents. Oh. Yes, people, right? People. What about when we use what? Things. Things. We are asking for things. Very good. Mm -hmm. Things. Also animals and other kind of things, right? Where? Where we said? Well, mm -hmm. well, place. 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 Place, place. Places, right? There you are. What about when? Time. Okay, Day. good. Mm -hmm. Time. Mm -hmm. Time like, like what? Uh huh. Future. Okay, future. Yes, future. Uh huh. Pero estaríamos hablando de months, days, dates. Days. Mm -hmm. Yeah. 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 Okay, yeah. the frequency, right? Uh, the frequency too, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. The frequency con los adverbios determinados, ¿verdad? The frequency. Like the one that Aníbal is saying, yearly, monthly, Every day, right? Every day, um, in the morning, in the evening, in the afternoon, son respuestas para when. A ver, ahora, why? Reasons. Excellent. Reason. Reasons. Okay. What about how? Cantidades, pero en inglés no sé. Ah, ese ya es usando otra expresión, ¿verdad? Ya como expresiones, how much, how, much. how, many. how many, ajá. Nos expresa amounts, ¿ok? Quantities, amounts, numbers, ¿ok? Yeah. Pero eh, el solito, how, nos está indicando una manera, una forma. So, in English, we say a way or a manner of doing something or that some, or the state of something, okay? Mm -hmm. El estado de algo, mm -hmm. for example, we say, how are you, right? How are you? Then mm -hmm. I'm asking the state, okay? The state that you are, okay? So these are the question words. There are more question words, okay? I must Palabras de preguntas, no las vamos a ver ahorita, las vamos a ir viendo en otros módulos en donde ustedes van a ir a ver, van a ir viendo eh, otros usos específicos de otras palabras de preguntas, ¿ok? Bien, pero eso es para las preguntas de información, ¿verdad? Eso es para las preguntas de información. Ahora, ¿cómo armamos una pregunta de información? Mm, vamos a ver entonces, para poder llegar a la pregunta de información, vamos a regresar un poquito el cassette, así rebobinar, du, 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 para atrás. Y vamos a pensar, ¿ok? Que existen unas preguntas básicas en donde se requiere solamente... Vamos todos los dibujos. En los que se requiere solamente... Un sí o un no de respuesta. Aquí no me están pidiendo información. Y este es como decir la base, ¿ok? Para poder hacer una pregunta. O sea que hay dos tipos de preguntas, ¿verdad? Hay dos tipos de preguntas. Una pregunta que se llama directa y otra pregunta que se llama de información. Esta es la estructura de una pregunta directa que me pide una respuesta como sí o no, ¿ok? Vamos a ver cuál es la estructura. B plus subject plus the verb plus ing plus the complement plus the question mark. Ok. Veamos el ejemplo. Are you taking the bus tonight? And the answer is affirmative in this case. And, the, and this person says, yes, I am. Ok. Number two. 
Is your sister watching the news in this moment? No, she isn't, because it's a negative answer, okay? It's a negative answer. Entonces, ¿cómo respondemos? Lo respondemos con el verbo be, okay? Mira, con el verbo be. No vamos a decir, no, she watching, not. Mm -mm. Vamos a irnos con el verbo be directamente. ¿Y en dónde se pone el verbo be? Al mero principio. Si aquí no hay una pregunta, una palabra de pregunta, a question word, entonces es una respuesta sí o no. ¿Ok? Veamos estos ejemplos que tenemos por acá. Are you having coffee and toast for breakfast? Si fuera afirmativa, ¿cómo lo contestaríamos? Yes, I am. Excellent. Yes, I am. Very good. Yes, I am. A ver, vamos a dar respuestas random, ¿ok? <ríe> ya, esa es otra palabra, ¿verdad? Que ya tenemos bien marcada. Random, decimos. Ok, we are going to answer random answers. We can say yes, I am, or yes, she is, or no, she isn't, etc. ¿Ok? Usted decide si me dice si sí o si no. Vamos a ver. Wendy Maricela, is she sending the email? Is she sending the email? Yes, I am. Yes. She ¿Cómo is. sería acá? Yes, she is. Yes, she is. She is. Okay. ¿Por qué she is? Porque la pregunta estamos hablando de una, de, ella. de otra de ella. persona, ¿verdad? Mm -hmm. Una tercera persona. Okay. Yes, she is. Very good. Number three. Karina, number three, are they repairing the air conditioner? Um, are they repairing? No, they aren't. Okay. Okay, aquí podemos responder, no, they aren't. Oh, no, they are not. Okay, mm -hmm. completo. Y existe todavía una tercera Dígame. Uh, Checklisting. Thank you very much. Y existe una tercera, solo digo esto, ok. Uh, existe una tercera respuesta, una forma de respuesta que sería no, they, y aquí hago la apostrofe, ok, en la contracción, y digo they así. Are. Miren, hay diferentes they formas, are. right? De acuerdo a cómo usted va a hacer el énfasis, ok. No, they aren't. Okay, it's not important, right? No, they aren't. It's a soft answer. No, they are not. Okay, I'm em emphatic saying, right? Or they are not. Okay, more emphatic. Okay. Okay, vamos a tomar la asistencia. Vamos a ver todos listos. Are you ready, guys? Remember the requirements. You have to turn on your cameras and say present when you hear your name. Okay, so let's start with Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am teacher. Okay. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present teacher. Okay. <laughs> Catherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lizette Gómez García. Ok. Wendy. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present teacher. 
Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Thank you, Jensi. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Ok, people. Vamos a ver, rapidito acá. Déjenme regresar a donde estaba. Here we go. Ok, vamos a irnos al breakout room y ese, esa, eh, um, perdón, eh, that slide, esa, es, es, uh, perdón, diapositiva, la voy a enviar ahorita por el WhatsApp, ok. Y la vamos a ir a contestar ahí, ok. ¿Qué es lo que vamos a practicar ahí ahorita? Vamos a practicar pronunciación y platicar, ¿verdad? Platicar. Pero lo más importante es aprender cuándo es una pregunta directa y cómo se responden las preguntas directas con el presente continuo, o sea, de cosas que están pasando en el momento o que van a pasar en un futuro cercano, ¿ok? ¿Cómo se responden? Una respuesta directa, ¿ok? ¿Sí o no? Yes, I am. No, I am not. Ok, bien. Tengo oyentes, ¿verdad? Creo que solo yo estaba, teacher. No sé si hay alguien más. Por ahí tengo a Manuel. Manuel. Hello, Manuel. Manuel no connect. Hola, hola. Ahorita. Hi Manuel, ahorita vamos a las a las salas de um, uh, práctica, así que por favor ahí usted practica con su compañero Isidro, le, con Isidro le tocaría. ¿Ok? Yes. yes. Ok, there we are then. Hola Karina, ¿le llegó la invitación? Okay. Le tomó usted captura a la imagen. No, si no, no me había mandado ella. No. ¿Cómo no, por ahí está en WhatsApp ya. Ya está, ya está. No acá hay ni. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Gracias. Sería la primera, ¿verdad? Ajá. No 
Are you having coffee? It's breakfast. Yes. 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 Yeah, yes, she is. Yes. She is. She is. Si, tra si trabaja, estarás trabajando los domingos. Ah, Are no they going no up tonight? Sí. Será lo de la página 31. Me va a la teacher. Teacher. Eh. Hello, Manuel. De las respuestas estas, es de, la, de las preguntas estas es de la conversación de la página 31. No, aquí es nada más así ah, random, suya. así ah. inventada suya. Uh -huh. ah, si usted quiere decir que sí, dice, pero correcto, right? Yes, she is. No, she isn't. Ok, si quiere decir que no, no, she isn't. Ok, va. Ah, pues sí, sí, dame las preguntas y voy a contestar. Bueno, are you having coffee and toast for breakfast? Eh, yes. La, puesta, eh, la respuesta puede ser yes, I am. O no, yes, no. I am. The second. Okay. The second. Is she sending... Hello, Henry, are you alone here? Teacher, can you hear me? Yes, yes, of course I can hear you. Tell me. Sorry, I, I have a, a technical problem. Oh, okay. What room were you at? Were you in the room nine? Sorry? Were you in the room nine? Estaba usted en el en el en la sala nueve? Yes. Con Marian. Yo estaba con Marian, teacher. Me, ah, me vale. conecté. Okay, ahorita. Se me salió. Okay. ¿Con quién estaba usted, Henry? Ah, con no Carmen, Dios. ¿verdad? No, tampoco con Carmen. Ni con Georgina. No. Okay, vamos a ver. Usted estaba con le digo con sí porque se salió también creo otra persona pero no a ti no quién vamos a ver lo voy a mandar porque no tengo a nadie solo habían tres en su grupo eh, no dos nada más solo dos oh, no vi si alguien más se conectó ok um, lo voy a enviar a la sala 3 lo voy a enviar con Carmen y con Georgina hoy. Ok. Ok. Hello, teacher. No hemos podido porque Wendy tiene problemas con su audio. No 
no sé, no sé, se, se le confunde, entonces se escucha como robot. Ok, eh, las voy a mandar o, o regresemos a la sala principal, ok, porque también creo que tengo otra persona que se ha desconectado y recién va a entrar por ahí, Alma. Para okay. para que ahí en la sala principal, con el primero que entre, así Wendy pueda escuchar. ¿Escuchar? Okay. Uh -huh. ok. Ok. Sí, es que yo creo que tienes problema ahí con el celular o algo, pero por eso. Pero tranquila, tranquila, Wendy. <ríe> tranquila, Wendy. Y también lo pueden hacer por el chat. Ah, ok. Ok. Para, para ayudarle a Wendy porque no, no puede con el audio, ¿verdad? Entonces, pero okay. si sí no se escucha, Wendy. Entonces, por el chat eh, pueden hacer las respuestas. Ok, ok. Ok, there ya you no go. Nos vamos para allá. Ok, no, por el chat, ok. Está bien. Ok, vamos. Ok. Sí. I am not. <laughs> oh, no. Vaya. Is teacher sending the email? Yes, she is. <laughs> <laughs> okay. Uh, are they repairing the air conditioner? No, they are not. Okay. Is Karina Hernandez writing the, the reports? Um, yes, I am. No, no. no. <laughs> yes, she <¿Puede>? is. <laughs> sí, puede haber otra Karina Hernandez, ¿no? Sí, vea, yeah, no solo sí. yo, vea. No, pues sí. <laughs> yes, she is. <laughs> ok. <laughs> Are Juan en Cristo opening the... <laughs> The bookstore. bookstore. Mm -hmm. uh, yes, they are. Okay. Uh, the employee living work early today? No, they they are not. Okay. <clears throat> are you working on Monday? Yes. Oh, yes, I am. <laughs> okay. Are they going up tonight? Yes, they are. Okay. Is your company organizing an event? Um, yes, they are. Organizing. Uh, organizing. I'm sorry, teacher. <laughs> Thank you, teacher. Los dos estábamos ahí inventando. <laughs> Good. <laughs> yes, uh, they are. Uh, you friend Carmencita arriving on early? <laughs> yes, she she's <laughs> arriving. Arriving. No, sí, vea, no, porque dice, are you friend? ¿Cómo are sería ahí? Friend? Are you friends? Are you friends? Ah, y, y, ah, pues, oh. yes, ah, she is. No, ¿por qué me está preguntando? Is Are correct? you? Is, is it correct? Es no. correct. Is correct. No, porque la, bueno, la respuesta your, sería they your are. Friend. Your friend, Ajá. no. Pero usted le está preguntando, Herman, you are asking if uh, her friend Carmen Cita is arriving, right? So you will have to say, because it's a third person, then you have to say is. Your friend Carmen Cita. Ah, oh, sorry. Okay. I'm sorry. It's true. Uh -huh. I'm sorry. I'm okay. But is your friend Carmen Cita arriving home early? Arriving. Yes. Arriving. Arriving <laughs> home early. early. Yes, she. Sí, ya me equivoqué. I'm sorry, la teacher me pone nervioso. <laughs> no way. <laughs> Continue. Okay, guys. Okay, okay. Continue, continue. You are doing a very good job. One more. Right, is, uh, are you having uh, eggs and beans? 
for breakfast. Bean for breakfast. Ajá, uh, en eggs, uh, estrellado. Uh, <laughs> <laughs> or whatever. Star eggs, star, como estrella, right? Star eggs. Star uh, eggs and beans. Beans, estrellados. No, beans, <laughs> no, no, no. Fried beans, no. okay? Fried beans, boiled sí. e beans, right? Okay. Sí, bean estrellado, no. <laughs> <laughs> no, eggs, eggs. I'm sorry, I'm sorry. Eggs, star eggs. Star eggs and <laughs> fried beans. Good. Um, mm -hmm. For breakfast. <laughs> uh, no, no, I'm not. Today I am not. Today, <laughs> oh, okay. okay, but it was not the past. It's for tomorrow, okay? Because ah, tomorrow, tomorrow is going to be the breakfast, okay? Ah, right now, okay. right now is dinner, okay? And the past was lunch. The next meal is breakfast. Okay, so future. Okay. Mm -hmm. Yes, I am. <laughs> I'm sorry. Um, is Juana sending the report? Uh, no. She is. Are your friends repeating, repeating the... Okay, then. You guys ready here? I see only 13 people. Let's see, Juan Francisco and Marianne's missing, are missing, I'm sorry. And room three, Carmen and Henry are missing too. Okay, there they are coming. They're coming back. Okay. Well, let's listen to <clears throat> It was very funny to hear Karina and Herman, okay? You do it please. Show your um your classmates what you did, okay? Go ahead. <laughs> okay. I know. Karina ask the question. Karina pregunta. Okay. Te respondo. Okay. Uh, you haven't having coffee and toast for breakfast? Uh, yes, I am. Is Maria sending the email? Marian. Maria. <laughs> no, 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 she's saying. Are your friends repairing the air air conditioner? No, they aren't. Is she writing the report? Uh, writing the report is uh, no, she is. Um, are Ernest and Chrissy opening the the store? No, they are. Are the employees leaving work? early today? Yeah, they are. Are you working on Saturday? Saturday, yes, I am. Um, are they going up tonight? Mm, no, they aren't. Is your company organizing an event? Yes. They are. 
Are your friends arriving home early? Mm, yes, they they are. Very good. Ok, muy bien, very good. A ver, cuando decimos una respuesta positiva, usualmente no vamos a decir una negativa mezclada. Entonces, Germán, hay que tener cuidado. No decimos, eh, yes, they aren't. Ok, uh, sí, ellos no. En español sí decimos entonces, así. Entonces, pero, ok, en positivo sería. Sí, pero no. Eh, ajá, en, en español nosotros tenemos eso porque es nuestra cultura. ¿Se han fijado ustedes que.? Sí, no, sí, sí, no, sí, no, 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 ajá. ok, ajá, sí, pero no, you're right, ajá, uh, pero en inglés es, yes, they are, o no, they are not, ok, so, eh, por ejemplo, eh, yo eh, he escuchado a algunos estudiantes que dicen, uh, yes, I don't, teacher, mm, no, no cuadra, ¿verdad? Es, yes, I do, or no, I don't, ok, Así ah, hay que ordenarlo, ¿verdad? Es un nuevo concepto, ¿ok? No podemos decir, sí, yo no. O sea, mm, it's kind of different way to say that. Ok, Dan. Uh, hicieron un buen trabajo. You did a very good job, Herman and Karina. And I hope everybody could do it the, the same way. Uh, ¿Alguien tuvo alguna situación, algún problema que quiera comentar y que lo hayan resuelto con estas preguntas y respuestas? Esto no tenemos una pregunta. Going up, o sea, no, no, no entendimos el contexto. Ah, uh, no, she was trying to say going out. Going oh. out, o sea, salir. Ah, es que, sale eh, la noche. Okay. Sí, ellos le modificaron todo, hasta le pusieron otras personas, ellos estuvieron jugando, ¿verdad? Con las, lo hicieron muy sí, bien. Está. Por eso los puse o sea, a ellos, porque bien. cuando los escuché, pues se salieron del... De la caja, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es que la pregunta 8 dice así. Are, are they going up tonight? Viven allá yeah. abajo, o sea, son no, 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 underground. No, no. <laughs> no, it was the pronunciation. Thank you very much, Henry. Thank you. Eh, it's going out, okay? Going out, salir, okay. ¿verdad? Uh -huh. It was the pronunciation thing. Thank you, Henry. Okay, let's continue, guys, and let's go to our manuals, because in our manuals, we have the way to ask questions um, using the question words, so information questions. So, um, <clears throat> one second. Um, empecemos, por, empecemos por las actividades, así como comenzamos la clase el día de hoy, ¿verdad? Diciendo actividades y como haciendo un said, ¿verdad? Where, when, and what time. ¿Cómo se utiliza eso en una conversación? So everybody, please go to page 33, okay? Page 33. Okay. And let's read this conversation. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Uh, well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Oh, that's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Vamos a tratar de hacer esta conversación con entonación. Okay. Le vamos a poner así sabor de conversación. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and taking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Ok. A ver, 30 segunditos, denle una leidita y me preguntan si hay alguna duda. Teacher, 
Mm -hmm. Tell me. Uh, some payrolls. What is this? Este es signing Pyrrhor. some payrolls. Uh -huh. Firmar some planillas. Oh. Uh -huh. Sin, signing some. No, no. Signing. Ah, signing. Solo, signing. Uh -huh. ah, Firmar signing some es signing. Oh. Signing. Okay. Okay. Ajá. ¿Y eso se traduce como una sola frase o es una traducción de signing some payrolls? Firmar algunas, algunas planillas. Me perdí un poquito. A ver, otra o sea, vez. Si es, si es como, eh, si se traduce como signing, signing some payrolls, o sea, es firmar algunas planillas o es una expresión ya fija. No, usted puede decir cuántas, ok. Eh, Son oh. es nada más un, eh, una cantidad relativa de decir algunas, right? Ah, oh, ok. Uh, pero puede decir solo signing payrolls, ok. Uh -huh. Puede decir all the payrolls, yeah. Ok. Two. Is there any other question? Is there any other question? No. no questions. Ok, afinemos pronunciaciones. Vamos a ver. Esa primera, a ver todos. Signing some payrolls. Ok. Signing, signing, some, signing some payrolls. Some payrolls. Signing. 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 Uh -huh. Esta G. Signing. Esta G prácticamente es muda. Miren. Así como light, como side, como de otras que solo es la I que suena, ¿verdad? Signing, signing. Signing. Uh -huh. Sign, signing. Ok, vamos a ver, la otra sería mm, 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 mm. analyzing the advances. Analyzing the advances. Analyzing, analyzing, analyzing the advances. Analyzing the advances. Analyzing the advances. Excellent, the advances. Mm -hmm. Okay, esta palabra, colleagues. 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 Talking to colleagues. Talking to colleagues. Talking to colleagues. Sí, hay muchas consonantes que son mudas en inglés, cosas del inglés, ¿verdad? Talking es sin la L, ¿verdad? En la pronunciación, talking, talking to colleagues. Por eso lo hace más complicado, teacher. Yes, it is, kind of, uh -huh. por eso hay que recordar el sonido, right? Talking to colleagues, talking to colleagues, ¿ok? Talking. Analyzing the advances. Analyzing the advances. Okay, Analyzing people. Advances. Thank you very much. We want to listen to Juan Francisco and Georgina, please. Okay, teacher. Um, who first? You, you start, please, okay. Georgina. Okay. Mm -hmm. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am sending some viral on Thursday and sending email on Wednesday and you. That's okay. I'm talking to colleagues and checking in checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, very good. Solo esta, verdad? Signing, signing. Juan Francisco is signing. Signing, signing. Mm -hmm. okay. okay, then. Uh, Tenemos dos preguntitas ahí abajo en the activity number three. Do you see the activity number three? 
So we are going to answer these questions. What are some activities Mary is doing this week? What are some activities Mary is doing this week? A ver. I seen in some pyro. Okay. And sending a mail on Wednesday. Okay. Let's read number two. Can you read number two, please, Wendy Maricela? Monday. Can you read number two? Two people with two robots around. Yeah. Solo leer la número dos. Can you please read number two? Mm. Are you doing uh, some of the activities described about white ones? Which ones? Okay. Which, one? which uh -huh. ones? Esta es otra palabra WH. Miren. WH. Which. which. Okay. Which. Esta con el uso la van a ir comprendiendo que sería cuál o cuáles. Okay. Vamos a ver. Which. Mm -hmm. And usually it's for mm, things and animals, okay? Not for people, but okay. Let's read. Are you doing some of the activities described above? Vamos a ver. ¿Cómo responderíamos acá? Are you doing some of the activities described above? Acabamos de hacer unas preguntas similares. ¿Cómo se responden esas? Yes, I am. Okay, very good. Yes, I am. Ahora nos preguntan which ones? ¿Cuáles? Reports. Checking, Checking reports. Okay. Checking reports. Be taken to college. Taken to college. Checking okay. Talking, talking. talking to college. Talking to college. And talking to college. Talking. Talking to college. Talking to college. Um. Okay. Entonces, um. vamos a decir, which ones? Ah, entonces listemos, la verdad, como one. Yeah. Um. Lo que quiero que vean es la diferencia en decir solo la actividad y en decir el presente continuo, ¿ok? Si decimos solo la actividad, usamos el gerundio, ¿verdad? Y no ponemos I am como una, eh, una actividad general, pero es como temporal o es como algo que voy a hacer en el futuro o algo que estoy haciendo en este momento, right? So the activity is in an ING verb form. So checking reports, talking to colleagues. What else? ¿Qué otra actividad se parece a la que ustedes tienen que hacer? Sending, sending emails. Okay. Sending emails. Are you analyzing the advances in the company? Yes. Yes. Are you? Yes. Okay, so could be, right? Las estamos poniendo para todos, right? Analyzing. Ustedes ponen las que ustedes van a realizar, okay? Analyzing, es que la letra Z la tengo en otro teclado. Analyzing the advances. Okay. Analyzing the advances. Very good. Okay. Are you signing payrolls? Are you signing payrolls this week or the next week? Do you sign? Do you sign payrolls? No. No? Okay. It's not no, part of your no. activities? Okay. No. Carmen, are you um, signing some payrolls this week? Yes. 
Okay, then, yes, I am. So it could be, uh, hagamos la oración bonita, Carmen. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo sería? Is. Uh, yeah. Esta es la que acabamos de hacer, uh -huh. ¿verdad? It's signing. 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 Something. When. In this week. Okay, this week. Sing in. Solamente um, this week. Mm -hmm. Okay. There you are. Carmen is signing some payrolls this week. Okay, very good. Very good. Ahí aprovechamos a practicar la afirmativa. Very good. So, guys, um, we're going to continue with the other activity, even though we want to go to the questions. Okay, nos vamos. Así como apuntando hacia las preguntas, pero terminemos esta actividad que tenemos aquí abajo, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. ¿Ok? ¿Es exactamente esta lista? ¿Ok? Aquí abajito. Okay. Fill in the blanks with the events you have at the workplace or at your workplace. For example, signing payroll, sending emails, analyzing the advances. Uh -huh. What else? ¿Qué otras actividades tienen como eh, eh, programadas para esta semana? Scheduled for this week. Preparing. Teacher, mm -hmm. preparing Tom. events, supermarketing, supermarketing. Okay. Uh, okay, preparing marketing events. Yes. Okay, good. Supermarketing events. Uh, pero son de mercadeo o son del supermercado? Mm, eh, supermercado. Okay, then it's not supermarketing. It's... Uh, Events Marketing. Mm -hmm. at the Events. supermarket, okay, at the supermarket. But uh, in este caso, tal vez queda mejor decir organizing, okay, organizing. Yeah. organizing. Okay. También puede ser arranging. Okay, arranging events at the supermarket, organizing instead of preparing. Okay, instead of preparing. Yeah. Okay, what other activity um, are you having this week? We have a meeting with the with general general manager. Okay, meeting. Second, with... second meeting. Second meeting. Okay, uh, okay. Entonces sería having oops, a second meeting with the general manager, okay? Sería general. Okay, there you are. Uh -huh. Aha, uh, I am, I am I meeting. Dale, Liva, dale. Oh, okay. Okay, okay. Uh, I am meeting with production manager. Otra vez, meeting. I am, okay, I am having. Meeting. Having meeting. A meeting. With production manager. With that production manager, I'm sorry, the production manager. Okay. okay. Bueno, acá puede ser having, puede ser attending, y también puede ser solo meeting, porque meet también es un verbo, okay? No solamente es un nombre. Meeting como reunión y meet como reunir, right? Reunidos. Gather people. Yeah, so we can use meeting as a verb too. Okay, okay. meeting with the production manager and it is not the noun exactly. Okay, continue, Herman or oh, Juan. Okay. 
eh, no sé si, si es correcto. Eh. I have conference eh, with planning. Ok. Uh, attending a conference with planning. Ok. Are you are? Mm -hmm. yes. The planning department or yes. the planning team. Ok. Uh, what other activity, guys? Prepare. Uh -huh. Tell me, can... Prepare the tax. Uh, how did you say? Entero a cuenta? <gasps> ay, 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 ay. Me truena, me truena. Eh, hasta el módulo 4 vamos a ver accounting. Y no lo tengo fresco. Ok. <laughs> permítame, permítame. Prepare. Pero... A ver, ya, busquémoslo porque no está tan tampoco. A ver, sería. Uh, pero ese es en el cash flow o en dónde es eso. ¿En dónde es el entero a cuenta? ¿En el balance general? No, se entera es de el pago a cuenta de las retenciones que se le hacen. Oh, al... oh ok, retenciones, ok. Es un impuesto, teacher. Yeah, but here we call it, uh, sí, las retenciones, uh, espérame, espérame, porque sí tiene un nombre. Es el pago a cuenta. Withholdings. Ok, the withholdings. Ok, holdings or withholdings. Uh, pero tendría que ver como el hold back. Ok. Uh, ya le vamos a decir. Creo que tiene un nombre específico, ¿no? Sí, tiene el nombre específico. Es que retention, I mean, re retention es eh, um, sería la palabra directa traducida como eh, la retención, ¿verdad? Y sí se puede usar como retención, like that, yeah, well, retention. Yeah, well. Es el mismo. IRS uh, es el instituto que hace impuesto, los... Impuestos sobre la renta. Ok. Es un... Sí, un tiene sus nombres parece. específicos. Tiene sus nombres vale. específicos. Pero en este no... caso, en este caso, sí. Re... Puede ser retention. Puede ser retention y no nos da ningún problema. Así como en general, no en accounting, um, eh, vocabulary, ok. Como un uh, holding back, I mean, uh, pongamos the retentions, okay, retentions uh, report, yeah, or balance too, okay, balance también es un reporte, okay, retentions balance, mm -hmm. okay. Uf, que en, eh, ya en contabilidad ya son un montón bien específicos, pero sí, retention is in general, yeah, como el, de, la traducción literal, pero sí, tiene cada uno su propio nombre, tiene cada uno su propio Baby, nombre. Y, y para decir que se, se debe pagar el, este, la planilla del signing some payroll. Ok, uh -huh. Signing, así como está, signing. Ok, entonces. Eh, pero es, si usted va a entregar firmar. los cheques o usted va a firmar. Entregar, a pagar. Ya meramente. Usted va a hacer la pagaduría. Firma okay. y el otro es pago. Ok, then signing the payroll and, um, and handing, handing in the checks, okay. okay? Handing in the check, there you are. Ahí sería, usted firma y entrega los cheques, right? Okay. Signing the payroll and handing in the checks. Okay. There you are. Mm -hmm. There you are. 
you can do it through the system and you can do it also like in a list, right? Or in a book. Okay, people. Vale. ¿Qué es lo que vemos acá? En el vocabulario que estamos viendo ahorita, vemos que no estamos diciendo I am, right? I am. No estamos haciéndolo, sino que esto es un gerundio que eh, se convierte en un um, noun, ¿ok? Se convierte en un noun en este caso. Así que podemos decir oh, el nombre de la actividad utilizando el ing verb form like this. But this is an activity that you have scheduled for some certain future, okay? And it's a list, right? It's a list of activities like um, to-do list, right? Like a to-do list, como una lista de los que hacer, right? Bien, ¿estamos bien hasta acá? Yes. Okay. Yes. There you are. Vamos a ver. En estos últimos 10 minutos vamos a ir a ver la estructura, ¿ok? Ya con la WH Word. Al principio de la clase hicimos una pregunta. What events are taking place in your workplace these days? Esa es una pregunta utilizando una palabra de WH, ¿verdad? Entonces, ahí en nuestro manual, nosotros tenemos todavía en la página, I think it is 34, ok, no, 35, 35, 35. Una pequeña conversación. Okay, it's a short conversation between Rita and Luis. Okay, Rita and Luis are talking about events that they're having in some certain time. Okay, so let's see on page 35 in our manuals and I will share the screen for you and we start like this. Acá tenemos la conversacioncita. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Uh, got it, yes, uh, they are arriving on Friday morning. Okay, lo voy a leer despacio. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Uh, yes, they are arriving on Friday morning. Okay. Vamos a ver los 30 segunditos, lo leen y luego me preguntan si hay alguna duda del vocabulario. Okay, people. Is there any question? Uh, 
Are you trying to confess something? Again, can you tell me that again? Go it. Got it. Esta. Yes. Okay. Got it means. Ah, sí, ya, ya, ya entendí, ya lo tengo. Okay. Uh -huh. Y si en la, al principio no debería ser she is Rita. Ah, no, no, no. Cuando usted contesta el teléfono, esa es la manera de contestar. For example, you are going to say, hello, this is Henry, because you are on the, at the phone. Okay, you are on okay. the phone. So then you have to say this is. So yes, it is correct. This is. Uh -huh. Okay, people, so let's listen to Ulises and Karina, please. Uh, Ulises is Luis and Karina is Rita. Hola. Hello. Es que cuando no tienen el, el video se me van todos hasta abajo y me cuesta encontrarlos así como disponibles. A ver, tenemos a Karina, que será Rita, y a Ulises, que será Luis. Go ahead, please. Ok. Luis, good afternoon. This is Rita, uh, the new secretary. I just want to confirm the, some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in, in, the, gray, in, the, gray, in the gray room. Rita, by the way, where are the materials arriving? Do you know? Uh, got it. Got. Como es, teacher? Got it. Got it. Got, got it. it. Got mm -hmm. it. Got it. Yes. Uh, they they are arriving on Friday morning. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ahora tenemos que aprender a pronunciar correctamente las WH, verdad? Porque esos question words no podemos confundir when with where. Okay. Hay que hacer bien esas WH words. Entonces, veamos. Who. Este es who. Everybody, please. Who. 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 Where. 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 Así como que un chuchito hace right? Where. Yeah, where. Mm -hmm. Where. Yes. When. 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 Entonces, acá When. tenemos who are attending. Who are attending. Hagamos eso. Who are attending. Who are attending. Who are attending. Where is it taking place? Where is it taking place? Where is it taking place? Okay. Uh, when are the materials arriving? When are the materials arriving? When are the materials arriving? Okay. Are the materials arriving? Okay. Siempre. Where and when. Hay que practicar esa pronunciación eh, un poquito más para que no se les confunda el momento de escucharla y decirla. Okay. Bien. Nos vamos a quedar hasta acá. Yeah. Vamos a quedar hasta acá y vamos a tomar la asistencia. We are called the roll.
By the way, guys, what date is it today? What date is today? Today is a great day. Is it a great day? Okay, why? <laughs> <laughs> today is Tuesday. Tuesday. Mm -hmm. Today Otra Tuesday. Vez. Pronunciation, pronunciation, check, check. Tuesday. 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 Yes. Today is Tuesday, 17th, the days of the accountant's days. Okay, accountant's day. Tuesday. Okay. Tuesday. Congratulations to the accountants. Okay, congratulations. Thank you so much. Okay, <laughs> so today is the accountant's day. Okay, so today is May. Okay, we can say 17th. without the day. May. May. The 17th. 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 Very 17th. good. Very yeah. good. Today is Tuesday, May the 17th. Tuesday, May the 17th. Mm -hmm. Okay. Alma Veronica Castro Serrano. Present. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Tell me, Isidro. Nothing. Oh, okay. Uh, thank you, Georgina. Germán Enrique González Valeriano. Present teacher. Uh, Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. Ok, cuando así le pase, Isidro, eh, que le volvemos a preguntar así, no era nada, en vez de decir nothing, you can say never mind. Ok, never mind. Yeah. Okay. ok, José Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Uh, Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Ok, Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Katherine Estefani Santos Granados. Present, dice. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present, teacher. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Uh, Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lisette Gómez García. Ok. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Ok. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Henry, are you there? Ok. Henry Vladimir, no, yeah. Ok, people. Bien, solo déjenme hacerles hincapié en. Hacer la tarea que corresponde para ahora, que sería la número 13. Si ustedes quieren adelantar, pueden hacer. Si tienen alguna pregunta, está el grupo de WhatsApp también. Ok. Teacher. Y dígame. Teacher. Dígame. Espérame, eh, primero Juan Francisco, ajá, ¿ves? My homework complete. Ok, great, great. Uh, ¿Alguien más me iba a decir? Uh, Wendy. Sí, no he mencionado. ¿Didn't I? Ok. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present. Ok. I think I did, but it is ok. There you go. Ok. Entonces, el día de hoy. Le toca precisamente a Wendy Maricela. Ok. Eh, ¿Se quiere quedar el día de hoy, Wendy, eh, Wendy para hacer preguntas? En sus 10 minutos. Yes, teacher. Okay. Okay, people, remember that and see you tomorrow. And have a very good night. Okay. Bye. Bye. Good night, good night, good night, good night everybody. everybody. Good night. Bye bye. Sleep tight. Good night, teacher.
Okay, Wendy, here we are. How are you tonight? <laughs> <laughs> ¿Cómo le va? How are you Bien, tonight? Pues, okay, tell me, do you have any question? Mire, le voy a estar bien sincera, teacher. Dígame. Este, más o menos sí entendí. Ok. Pero me cuesta en las oraciones. Ok. Uh, ¿En cuáles? A ver, ¿qué, ¿qué tipo de oraciones le cuestan? Porque acuérdense que tenemos oraciones afirmativas, tenemos oraciones negativas, tenemos preguntas directas y preguntas con la palabra... Eh, de pregunta que sería doble de H, ¿verdad? What, when, where, why, etc. Uh -huh. Cuando Pero, son preguntas, eh, ¿cómo dijo? Preguntas como que me está preguntando a mí, así, ajá. así me cuesta. Ajá, okay. Y el poderlas, el poderlas, ¿cómo se dice, Patricia? Responder. Conjugar. Ah, conjugar. Responder. Ajá, ahí me cuesta. Ok, bien. Entonces, va, para la pregunta básica para usted, o sea, para, dirigida directamente a usted, en el presente simple es do you, ok? Do you send emails every day? Ok, Ut utilizamos el auxiliar do y utilizamos el pronombre you, ¿verdad? Vamos a, a verlo por acá. Voy a poner... El del presente continuo para, para irle dando forma, ¿verdad? Permítame. Uh -huh. Bien, cuando, cuando vimos el presente continuo al principio, vimos una estructura. Entonces, y esa, esa es la, la estructura que le debe de... Permítame. En las preguntas, vamos a ver las preguntas. Bien, wow. quizás mejor vamos a hacerlo... Um, permítame. Por acá, por acá. A ver. Okay, aquí la tenemos. Sería, esta es la pregunta, perdón, la estructura para una oración normal, afirmativa, de ya con el presente continuo. Estamos hablando de el tiempo verbal que estamos diciendo, que sirve para hablar de cosas que van a suceder esta semana o la próxima semana, o cosas uh -huh. que están pasando en este momento. Por ejemplo, si yo digo que la estructura tiene un sujeto, el verbo be más el main there más el complemento, sería de esta manera. Pongámosle un sujeto que sería Wendy, right? Wendy. Yeah, lo vamos a hacer en tercera persona primero. Y en el caso que yo estoy diciendo Wendy, no le estoy preguntando directamente a usted, le estoy preguntando a otra persona acerca de usted, ¿ok? Mm -hmm. Wendy is attending a conference uh, next Friday. Mm -hmm. ¿Ok? Es un futuro, ¿ok? Mm -hmm. Ahora... Si yo le pregunto a usted, va, póngale que viene alguien y me dice, Wendy is attending a conference next Friday. Y yo voy y confirmo con usted. Y le digo, Wendy, are you attending? Ok. Entonces mm -hmm. eso ya se convierte en una pregunta. Ok. Wendy, coma. Y le pregunto, are you attending a conference? Uh, next Friday, okay. Uh -huh. Next Friday. ¿Y cómo me respondería usted si es que sí? Usted me diría. Yes. Yes. Are. Yes, I am. I am. Correcto. O yeah. sea que si yo le pregunto, are you? Y cualquier uh -huh. cosa que le pregunte con are you, usted me va a responder, yes, I am. Yes, I am. Ok, esa es una pregunta directa y es solo decirle sí. Ahora, ¿qué tal si usted no va a ir a esa conferencia el próximo viernes? Usted me uh -huh. respondería negativamente, ¿verdad? Me diría, uh -huh. no. Podemos, podemos contractarlo así, I'm not. Okay. 
se puede contractar en negativo, en positivo, esa respuesta no se puede contractar porque es una respuesta corta, nunca se contracta. Ahora, en la negativa sí podemos contractarlo y decir no, I'm not. Pero si quiero, lo puedo usar completo. Ahí ya es opción suya. ¿Verdad? Right. ¿Verdad? Así. O sea, puede que lo puedo poner de las dos maneras. Exacto. Ahí es decisión suya. ¿Cuál quiere enfatizar? Porque, por ejemplo, usted le dice no, I'm not. Es como más suave, ¿verdad? Que decirle no, I am not. Ok, como más enfático, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, la estructura está aquí, mire, acá, ¿sí? Esta sería la estructura de la pregunta que le diríamos directo a usted, ¿verdad? Are you, mire cómo comienza, are you, ¿ok? Are you y lo demás que le vayan a decir. Esa es la forma que identifique la pregunta, va. Y de ahí, si usted quiere, eh, vemos, por ejemplo, en una conversacioncita por aquí abajo podemos ver espérame ups se me abrió otra cosa acá pues, vale, estas son las preguntas directas ¿verdad? las que solo se responden con sí o con no perdón uh -huh. Son varias cosas las que hemos visto hasta este momento, pero eh, me sí. estoy centrando en la pregunta que usted me dice. ¿Cómo identificar que me están preguntando directamente a mí? Entonces, uh -huh. sería que usted debe de identificar, are you? Si okay. ya están preguntando por otra cosa, usted se fija en el sujeto. Is she? Are they? Ok, espérame que se me fueron estas para arriba. Las que estábamos viendo el día de hoy, mir, las que estábamos viendo el, el día de hoy son estas que están acá. Y si se fija, si yo le pregunto directamente a usted, are you having coffee and toast for breakfast? Y usted contesta con su propia información, ¿verdad? Uh -huh. Si usted de veras va a tomarse un café con unas tostadas para el desayuno, usted me dice, sí, sí. Mm -hmm. Si es sí, ok, sí. Yes, I am. Yes, yeah. Si mm -hmm. no va a comer eso, sino que va a comer plato fuerte. ¿verdad? Va a comer eggs, beans, and bread, and, or tortilla, right? Avocado, or whatever else. Then you will say, uh, no, I'm not, right? No, I'm not, mm -hmm. or no, I am not. Y mire la estructura. La estructura es exactamente la misma como esta, solo que aquí pusimos un nombre para que lo identificara. Sí. Pero acá, mire, are you, directamente, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. esta es la estructura. Aquí la tiene en este cuadrito azul, mire. Mm -hmm. Así, usted solo sustituye, ¿verdad? Aquí podríamos mm -hmm. sustituir are, que sería el verbo be, el subject sería you, el verbo sería attending, okay, con el ing verb for a conference next Friday. Okay, y luego el question mark. Eso es en pregunta, pregunta directa. Okay. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, teacher. Ok, de lo que hemos hablado, ¿hay algo que eh, no le quede claro? No, teacher. Vamos bien. bien. Ok, vamos a ver entonces. Espérame que estoy tratando de seleccionar ese cuadrito. A ver. Ok. Entonces, estas son las preguntas directas, pero es solo una forma de, de oración, digamos, solo es una estructura de las cuatro que yo le decía, ¿verdad? La afirmativa, la negativa la esta directa y la de pregunta me uh -huh. centré en esto porque usted me dice que quiere identificar cuando le preguntamos directo a usted ¿verdad? Exacto. ahora sí. eso es en el presente continuo ¿verdad? eso es en el uh -huh. presente continuo pero si yo le pregunto en el presente simple cosas que usted hace todos los días ¿right? do you organize meetings? 
Okay. Do you organize meetings? Este ya es el tiempo presente simple. Aquí miren, no hay verbo be. El subject sí es you. Ah, entonces esta es otra estructura. Mira, la voy a pasar para acá y le vamos a poner aquí arriba la estructura. Para seleccionar y me voy a ir aquí mismo. Entonces, la estructura de este es el auxiliar do. Ok. Plus the subject. Que en este caso con el do solo pueden ser I, you, we, and they. ¿Verdad? Uh -huh. Así. ¿Ok? Luego de eso, ¿qué seguiría en, en la oración? Ah, en la oración sigue el verbo en forma base. Ay, espérame, ¿qué? No me agarra. Ahí está. Uh, en forma base sería el verbo, ¿verdad? Uh -huh. Plus, ahí no hay ings, mire, solo el complemento. Plus. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Mire, esta que le pregunto a usted directamente, do you organize meetings? Uh -huh. Y usted me puede decir si sí o si no. Aquí la respuesta es yes, uh -huh. I do. Ok. Y si no organiza reuniones. No. Ajá. No, I do. No, I don't. I don't. Exacto. Ah, sí, porque es negativa. Exactly. Es negativa uh -huh. la respuesta. Exacto. Estamos uh -huh. bien así. Entonces, esta es, esta que mira arriba en azul, es para el presente continuo identificando a usted, ¿verdad? Y Exacto. esta es en el presente simple, o sea, con las cosas rutinarias, actividades rutinarias. Uh -huh. En el ING verb form vamos a usar las actividades a un futuro ya programado, ¿verdad? O digamos, esta semana o la próxima semana o en la tarde. ¿Verdad? Que tiene un momento que no ha pasado, ¿verdad? O mañana, tomorrow, ¿verdad? Entonces, para, ahí están las dos formas diferentes, digamos, ¿verdad? Este para el presente continuo y este para el presente simple, ¿ok? Okay. ¿Estamos bien, Wendy? Sí, teacher. Ok, vamos a ver entonces. Por acá, por acá. Por acá. Uh -huh. Mira el, mira el manual acá. Sí. Ok. Entonces, por acá tenemos, en la, en la primera que estábamos haciendo, en la conversacioncita sí. antes de esta, mire, acá, uh -huh. mire. Aquí está un poquito más larga la frase de pregunta, mire. What are some activities you, a uh, usted, verdad? Uh -huh. You are doing this week, ¿ok? Aquí está un poquito diferente la pregunta, pero sí es a usted o es a, la, a su interlocutor, ¿verdad? Entonces, what are some activities you are doing this week? Ah, entonces, cuando contestamos, contestamos con una oración completa, porque como nos están preguntando, información completa, no solo sí, no, aquí ya, entonces es diferente, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura para las preguntas con una palabra de pregunta, que sería WH, las palabras what, when, why, who, how, ¿ok? Es diferente sí. la estructura, ¿verdad? Es diferente, uh -huh. ¿sí? Acá Ahí tenemos, acá. sí, aquí cambia. A ver, la vamos a ver aquí, por ejemplo, who is analyzing the advances. Muy diferente, mire. Who is analyzing the advances? Mir. Y acá preguntaron, what are some activities you are doing this week? 
Ah, son muy diferentes, ¿sí? ¿Por sí, qué? Sí, Porque sí. tenemos la WH acá, mire. Acá. Who uh -huh. and what. Ok. Uh -huh. ¿Hacemos esta, esta conversacióncita para practicarla, Wendy? Está bien. Ok. Usted sea Rose y yo voy a ser, uh, no, perdón, yo voy a ser Rose y usted Mary, ok? Hello, Mary. Yes. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I do this week. For example, I am. I seen some virus or Tuesday in sitting in maze or Wednesday and you. That's okay. I'm talking to colleagues and taking reports. And um, who is an artist in the advance in the company? Okay, Peter is. Vamos a ver, en este, si se fija, tenemos un sujeto, el verbo be, y tenemos el ing verb form. Mire, la forma de ing del verbo. Okay. I es el sujeto, am es el verbo to be y tenemos el verbo ya como ing. I am signing some payrolls. Ajá. Ya es una oración completa como la que veíamos al principio que tenía when, what time, más información, ¿verdad? Por ejemplo, I am signing some payrolls when on Tuesday, right? When on Tuesday and sending emails when on Wednesday, right? Ya hay más información que se le agrega, mire. O sea que ahí el complemento puede ser todo lo que usted quiera decir, pero la forma básica es el sujeto, el verbo be y el verbo principal de la acción con ing. Ok. Ok. Mañana vamos a estar haciendo también ejercicio de esto, ¿verdad? De las preguntas de información. Ok. Ok. Ok, muchas gracias. My pleasure, my pleasure. Ok. O sea, me quedó pinche. Ok. Ok, hoy sí, hoy sí ya. Sí, ahora entendí. Es que si en esas cosas así no lo había detectado. Ok, muy bien. Entonces, Wendy, muchísimo gusto. Y Igual. see you tomorrow. Ok. Buenas noches, teacher. Have a very good night. Ok, bye bye.